。大家好，感谢大家收看今天的节目。有人会自嘲美孕附体，有人会惶恐自己被下了咒。美孕附体时，你可能真被下了咒，但下咒的不是别人，而是你自己，是你自身的九种习气。具体来说，魔咒一：贪爱。贪爱驱使我们去追逐、贪求自己在意的东西，如财、色、名、权等等。为了得到想要的东西，不顾一切，不择手段。比如，为了追求财富，不惜违法犯罪，铤而走险；为了买买买，刷爆信用卡；为了维护自己喜爱的明星，怒怼他人；为了实现理想的相貌，一整再整。但不论是追逐过程中，还是求得以后，都充满着痛苦。求而不得，所以痛苦；求而后失，所以痛苦；求而有得，但看到更好的事物不属于自己，所以痛苦。除了物质欲望以外，对宁静的环境、柔和的光线、舒畅的空气，乃至对修行给自己带来的清净境界的喜爱与贪恋，也都属于贪爱的范畴。魔咒二：会。会让我们对于那些违逆自己的人、事、物心生愤恨，甘愿去做损人之事。常见情形有三：有的人认为是某个人造成了自己目前的境地，所以心头愤恨不平，想要报复对方，下次再遇上此人，要么咬牙切齿，要么发生口角，乃至动手打人；还有的人一直纠结于一件事，心头愤恨不平，闷闷不乐，甚至不想活了。这是对事情的嗔恨，还有的人曾经遭遇过某个痛苦之事，从此不但恨发生这件事的地方，连这个地方的人都一起恨，准备伺机报复。比如在一起案件中，恨法官没站在自己一边，继而恨法官所在的法院，最后看到公职人员就心生愤恨。魔咒三：慢，慢即骄傲自大，自以为是，总以为自己什么都正确，什么都好。很难虚心接受善意的意见，通常又可细分为以下几种情形：第一类是总和能力不及自己的人比较，觉得自己了不起，比他人强；第二类是和能力与自己相当的人比，但总觉得自己胜人一筹；第三类是当别人的能力胜过我们时，还自欺欺人的以为我也不比他差多少，甚至更强；第四类是纯粹以自我为中心。只在乎我和我的利益。第五类是明明自己尚不具足能力，却自以为无所不能。第六类是自己尚不具足能力，却偏认为自己没那么差，因此不思进取，自暴自弃。第七类是建立在错误之见上的傲慢，面对自己的恶行不以为耻，沾沾自喜。魔咒四：无名，无名它会令我们远离理性，受贪欲、嗔恚。愚痴、部位等支配而行事，表现为感情用事、意气用事、茫然行事、疑神疑鬼等。魔咒五：见，见会偏转我们的认知与看法，通常分为三类：一、不信四大皆空，认为我们的身体是实实在在的，所以生命有限，要去追求青春、寿命、美丽，以及占有能达到这些目标的事物。二，在上述基础上，抛开很多条件，孤立的去看待事物，如看待生命，认为生命有限，人死如灯灭，或认为此时命中后，下辈子还可以继续当人；如看待事物，认为一时的拥有等同于永远拥有，或一时的失去等于永远失去等等。三，否定因果，不再相信善恶有报，不再相信积德行善。认为命运的结果早已在当初种下种子的时候已经确定，因此今生奋斗无用，却不知从种子种下到发芽结果当中还有无数个因缘变化，可以令好的萌芽，令恶的止息。魔咒六：取，取会让我们认可上述错误偏差的认知与见解，并且执着于这种错误的见解。或是令我们坚信，通过某些错误的行为，可以获得解脱或者取得某种成就，如赤手置入热铁砂中反复翻炒，即可习得铁砂掌一般。魔咒七：疑，疑表现为对自己的能力没有自信，或对他人善意的建议无法信任。如看病前先自行查阅网上关于病症的资料。
。最后对医生的诊断有所怀疑。网上说我这个病要这样治，和你不一样啊。你这样治有用吗？不是故意骗钱的吧？这里要注意的是，适当的怀疑并没有问题，但如果基于疑惑寻得答案后依然疑神疑鬼，就好像医生开了药，说明药效及药理后依然不愿吃，或不按医嘱随意用药。这便是疑的坏处。魔咒八忌，忌会让我们见不得人好，不光对于那些比自己名声好、财富多、能力强的人心生妒忌、不高兴，甚至就当看见他人获益都会心生不满，不能升起随喜之心。如果看到他人股票大涨、升职加薪，也会冷嘲热讽。魔咒九千，千会让我们变得小气，不光会让我们舍不得金钱。也会让我们对于快乐、知识等精神财富也不愿分享。如何摆脱这些魔咒？所以说，解铃还需系铃人。而我们往往会发现，上述九种魔咒并非来自于其他恶人，而恰恰来源于我们自己。正如三祖僧参的开示，曾经有个名为道信的沙弥参访僧参禅师，请他为自己开示解脱法门。一番问答下来，心开意解。谁束缚了你？没有人束缚我，那还需要什么解脱法门呢？要想化解这些每月魔咒，第一步我们已然做到，即知晓其本来面目。那么第二步，则是要用方法去改变，改变自身。佛法传入中国两千多年，经久常新，修学人多多。原因在于，修学的人今得福者，不宜跌倒，更上一层楼。纵是业力深重跌倒。也能逢凶化吉，起码大事化小。完美佛法，它使命运曲折者得到福报，贫贱者得正尊贵，能度一切苦厄，能救苦恼众生出离苦海。故此，佛法是破解命运不好的最好法门。具体来说，想要破除霉运，第一件要做的事就是修福。修福就是为自己增加福报，因为我们每天的行为大多数都是在损耗福报的。如果不能够及时的积累福报，一旦无常到来，大多数人就会遇到灾祸。可总是有一少部分人，灾祸到来时也能转危为安。他们所用的方法，就是平时经常为自己积累福报。那么具体我们该怎么做呢？一、供养孝顺父母、师长或公婆，关心妻儿或敬重丈夫，令一切工具皆不缺少。说我们能改变运气，得正天伦之乐的命运。二、捐赠钱财物品给急需和贫穷的人，说我们能改变不得富贵的命运。三、捐赠钱财药品给急需和贫穷的病人或能护理，说我们能改变长病不健康的命运。四、修桥造路建凉亭，建佛塔寺，亲人友人乃至大众所求之事，只要是如法的，我们都要给予帮助。这样能使我们改变运气，得到各种福报的命运。五，若贫穷难以布施，可以参照佛陀所说的五财七施，从而使我们改变贫穷的命运。六，一切善事我们应该尽力去做，一切糟恶的事我们要远离，从而使我们能改变诸事不顺利的命运。七，为他人宣扬行善积德的好处，修学善法的妙用，从而使我们能快速改变命运。而我们需要去做的第二件事就是修慧，增长智慧。禅宗五祖弘忍大师曾告诫弟子们：“世人生死事大，汝等终日只求福田，不求出离生死苦海，自信若迷，福何可救？”我们去做这件事有两大益处：第一，有了智慧，你才能掌控命运；第二，有了智慧，你才能掌控生死。我们改造命运的目的，不是为了只求这一世获得自在，而是要以生生世世都能越活越好为目的。真正能让你在未来掌控自己的生死，能让自己从苦海中彻底获得解脱，唯有你的智慧达到一定的高度，才能实现这一目标。那么具体该怎么做呢？一、深入研究佛经，令我们有聪明智慧用于日常生活，说我们能改变做事杂乱无章。从聪明智慧中去改变命运。二、读诵印造大乘经典，使我们得功德；从无量功德中去改变命运。第三件事，修相貌音声。
我们这个世界，众生执着名相，好的相貌阴生令大家生欢喜心，大家都愿意亲近和扶持。虽说现实父母所生之相，皆是过去业力使然，但是可以通过修养来改变气质，从而达到改变命运的目的。那么具体怎么做呢？首先，我们要对一切人有宽宏大量的心，宽宏大量的心是因，高大强壮的身材是果，别人看到我们有大气度。便会愿意亲近和扶持，我们便能从广大心量中去改变命运。其次，我们要有忍辱力，并保持性情柔和。忍辱力、性情柔和是因，美丽外貌是果。别人看到我们性格很好，便会愿意亲近和扶持，我们便能从良好性格中去改变命运。最后，我们要用声音去赞叹他人的长处，不说人我是非，关心他人。开口常说好话，就能结好姻缘。常说好话是因，音声美妙动听是果。别人看到我们关心他人和常说好话，便会愿意亲近和扶持，我们便能从结好中缘中去改变命运了。而当一个人的福报越来越大，智慧越来越高，相貌音声越来越圆融的时候，那么霉运会开始消除，苦难会开始减少，成功会变得唾手可得。生活也会变得轻松自在起来，希望各位正在走霉运的人切记其中要点，努力转运吧。下一步便是在生活中时常观察自己是否中招，及时醒悟、停止、忏悔，并以布施、忍辱、不妄语等善行，兼顾自己的身心，增强自己对这些咒语的抵抗力